নমস্কার নিউজ আরসিবি এসে আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি কুহুমিতা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেব আজকের হেডলাইন্স এগ্রা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ড আতঙ্ক ছড়ালো রোগীদের মধ্যে ঠাকুর দেখে বাড়ি ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনা মৃত তিন বাইক আরোহী মদ্যপান করে গাড়ি চালানোর জের পথ দুর্ঘটনায় আহত বাবা ও মেয়ে এলাকায় উত্তেজনা বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ মহিষা দলে চিকিৎসাধীন তমলুক জেলা সদর হাসপাতালে ভগবানপুরে বাজি বিস্ফোরণ আহত নয় আহতদের মধ্যে রয়েছে চারজন শিশু কোন তারকা নয় পুজোর উদ্বোধনে এলেন শহীদ চৌহানের বাবা তমলুকের একটি ক্লাবের অভিনব উদ্যোগ একই মঞ্চে উপস্থিত পরিবহন মন্ত্রী এবং দেব উপচে পড়ল মানুষের ভিড় দীপাবলিতে আলোর রোশনাই গোটা জেলা জুড়ে চলছে মাতৃবন্দনা পলিমাঞ্চিং পদ্ধতির প্রয়োগ বেগুন চাষ করে লাভবান চাষী আসছে বিস্তারিত খবরে সোমবার দুপুরে এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে হঠাৎই আগুন লেগে যায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিনের প্রায় দেড় ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান স্থানীয় বিধায়ক সহ প্রশাসনিক কর্তারা দমকলের প্রাথমিক ধারণা শর্ট সার্কিটের কারণে এই ঘটনাটি ঘটেছে এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আগুন তার জেরেই রোগীর বাড়ির লোকেদের মধ্যে ছড়ালো আতঙ্ক জানা গিয়েছে সোমবার দুপুর বারোটা নাগাদ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আগুন লেগে যায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিনের প্রায় দেড় ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা সম্ভব হয় তবে হতাহতের কোনো খবর নেই জানা গিয়েছে এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালটির নির্মাণ কাজ চলছিল সেই সময় হাসপাতালের সাত তলায় আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে আগুন একশো শতাংশ ব্যবস্থা নিয়ে আগুন নেবানো এবং উদ্ধার করবার হাসপাতাল পুরো দমে চালু না হয় এক তলায় রোগীদের পরিষেবা দেওয়া হতো আগুন লাগার ঘটনায় এক তলার রোগী এবং রোগীর বাড়ির লোকেদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায় দমকলের প্রাথমিক ধারণা নির্মাণ কাজ চলার ফলে ইলেকট্রিকের শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটেছে ঘটনা তদন্ত শুরু করা হয়েছে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান স্থানীয় বিধায়ক সমরেশ দাস সহ প্রশাসনিক কর্তারা আপাতত বন্ধ রয়েছে নির্মাণ কাজ আমি বলছি না তারা করেনি তারাও করেছে তবে এদের প্রচুর সহযোগিতা নিজেরা মানে জীবনের বাজি রেখে উঠেছে রবিবার গভীর রাতে কালীপুজো ঠাকুর দেখে বাড়ি ফেরার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তিন বাইক আরোহীর ঘটনাটি ঘটেছে কোলাঘাট হলদিয়া একচল্লিশ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটনা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া কালীপুজো ঠাকুর দেখে বাড়ি ফেরার পথে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তিন বাইক আরোহীর গতকাল গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কোলাঘাট হলদিয়া একচল্লিশ নম্বর জাতীয় সড়কের কোলাঘাট ছাই খাদানের কাছে মৃতদের নাম সুরজিৎ হাজরা মানব মন্ডল এবং স্পন্দন জানা তিনজনেরই বাড়ি তমলুক থানার খারুই গ্রামে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গতকাল রাতে দুটো নাগাদ একটি বাইকে করে কালীপুজো দেখে জাতীয় সড়ক ধরে বাড়ি ফেরার সময় পেছন দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির গাড়ি ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় আহত অবস্থায় তাদের তমলুক জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই তাদের মৃত্যু হয় এই ঘটনা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া কি হয় দাদা আমার ভাই কজন ছিল ওরা তিনজন ছিল কোথায় গেছিল ওরা আমার 
बापी और बापी और एक नाम साहिब ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज आर सी बी एस कोलाघाट थानार मेछेदार एकचल्लिस नम्बर जतियों सड़के एक मिनि ट्रक धक्काय गुरुतर आहत हो बाबा और मे स्थानीय बसिंदारा प्रथम आहत मेचेदार एक बेसरकारी नार्सिंगोमे भर्ती करें पर अवस्था आशंकाजनक हवाय तेज़ तमलुक जिला सदर हासपत् स्थानान्तरित पथ दुर्घटन गुरुतर आहत हल बाबा और मे कोलाघाट थानार मेछेदा एकचल्लिस नम्बर जतियों सड़के दुर्घटना घटे जाना गया है मेछेदागामी एक मिनि ट्रक नियंत्रण हारिए रास्तार धारे दाड़ी थका बाबा और मेके धक्का मारे आहतरा हलन प्रदीप दास और मिस्टी दास अभिजोग चालक मद्यप अवस्था छिल स्थानीय बसिंदारा आहत प्रथम मेचेदार एक बेसरकारी नार्सिंगोमे भर्ती करें पर आहत अवस्था आशंकाजनक हवाय ते तमरुक जिला सदर हासपत् स्थानान्तरित है जाना गया है आहत बाड़ी पश्चिम मेदनिपुर जिला डेबराते उत्तेजित जनता मद्यप चालक टीके बेधरक मारधर कर गाड़ी भांगचुर है कोलाघाट थाना पुलिस गाड़ी चालक के ग्रेफ्तार कर घातक गाड़ी टीके आटक कर जहांगीर बादशाह रिपोर्ट न्यूज आर सी बी एस विजेपी कर्मी ओपर हमला और मारधर अभिजोग उठल मईस दले आक्रांत ओ बजेपी कर्मी बर्तमान तमलुक जिला सदर हासपत् चिकित्साधीन घटन अभिजोग जाना मईस दल थाना मौसदले विजेपी कर्मी ओपर हमला और मारधर अभिजोग उठल शनिवार आक्रांत विजेपी कर्मी बर्तमान तमलुक हासपत् चिकित्साधीन अभिजोग शनिवार विशदल रजनीगंज बजारे देवकुंड अंचल अफिसर का दस थ बारो जन दलियों कर्मी नहीं विजेपी दलियों बैनार टांगा विजेपी कर्मी समीरण मंडल रजनीगंज बजार महिषदल महिषदल थानार अंतर्गत बेदकुंड अंचल बेदकुंड अंचल जेखने से हे रजनीगंज थाना रजनीगंज बजारे कल के दस बारो जन कर्मी नहीं ये करते गए एक फ्लेक्स प्रधानमंत्री आवास योजना एक फ्लेक्स तुलते गए फ्लेक्स तुलते गए तुलते जाने स्थानीय तृणमूल जरा नेतृत्व देखने मईबुल शेख मईबुल एक जो आेख मईबुल और और भाई शेख मसिबुल शर्ते प्राय जना आठ दस एक व्यक्ति छो मुखी नाम ठीक ठाक जानी ना हाँ के फ्लेक्स तोला नहीं कथा बोला रास्तार ऊपर फेले दिए दस बारो जन मिले अगत्य मैं किल चल लाथी घुषी मेरे से लोकजन तर बैनार खुले समीरण बाबू बैनार खुलते अस्वीकार कर ले रास्त फेले मारधर है उधार कर प्रथम एडमिशन नहीं एखान रेफार कर तमलुक जिला हासपाले कल के आची एख पंत और मोटामुटी पुलिस प्रशासन को जाना हो मिचिमिची 
পিছিমিছি বলছে টাকা পাবো টাকা দিতে হবে টাকা দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাবে টাকার কোনো প্রসঙ্গই নেই ভগবানপুরে কালী পুজো উপলক্ষে আতশবাজি প্রদর্শনী চলাকালীন হঠাৎই আগুন লেগে আহত হলেন নয়জন এদের মধ্যে রয়েছে চারজন শিশু আহতরা বর্তমানে তমলুক জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় শনিবার রাতে পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর থানা এলাকায় একটি কালী পুজোর মণ্ডপের পাশে আতশবাজি প্রদর্শনী চলাকালীন আগুন লেগে আহত হলেন নয়জন এদের মধ্যে চারজন শিশু রয়েছে বলে জানা গিয়েছে আহতরা বর্তমানে তমলুক জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ঘটনার পরেই আতশবাজির প্রদর্শনী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জানা গিয়েছে আহত চার শিশুর নাম প্রসেনজিৎ কর বয়স চোদ্দ সহদেব বাঘ বয়স সাতাশ সৌরভ মণ্ডল বয়স বারো এবং বিশ্বজিৎ হাইত বয়স নয় বছর স্থানীয় সূত্রে খবর ভগবানপুর থানার শিলাখালী গ্রামে পঞ্চাশতম কালী পুজো উপলক্ষে বাজি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় রাতে মায়ের ঘট ওঠার পরেই পুজো মণ্ডপের পাশের খোলা জায়গায় শুরু হয় আতশবাজির প্রদর্শনী বাজি প্রদর্শনী যখন জমজমাট হয়ে ওঠে ঠিক সেই সময় আচমকায় আগুনের ফুলকে ছিটকে এসে মজুদ থাকা বাজির বস্তায় পড়ে যায় ফলে জখম হন একাধিক মানুষ এদের মধ্যে নয়জনকে আহত অবস্থায় স্থানীয় ভগবানপুর ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য তাদের মধ্যে আটজনের অবস্থার অবনতি হয় তাদের তমলুক জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয় তবে দুর্ঘটনার পরেই আতশবাজি প্রদর্শনী বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ এটা যে ঠিকই আছে ভালোই আছে সেটা হচ্ছে কারণ আমার তো সেটা কিছু পাওয়ার নেই সেই জিনিসটা নিয়ে আমার সবসময় চিন্তা হয়ে থাকে ও কিছুই ভালো লাগে কিছু যেন আমার অনেক বলে বলে শেষ যারা ইয়াং জেনারেশন রয়েছে তাদের কাছে ব্যাপারটা এখন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় কিছুদিন ধরেই আমরা দেখছি পাকিস্তানের সঙ্গে একটা পাকিস্তান বিভিন্নভাবে জঙ্গিহানা থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে ভারতবর্ষের যে সার্বভৌত সেটাকে নাড়া দেওয়ার একটা চেষ্টা করছে তার স্বাভাবিক কারণে আমাদের যারা রয়েছে প্রত্যেকেই শিক্ষিত মনন নিয়ে তারা রয়েছে যদিও সবাই বেকার কিছু ছেলে হয়তো কাপড় মূলত তাহলেও প্রত্যেকের মধ্যে মাথার মধ্যে একটা জিনিস রয়েছে যে আসল চলচ্চিত্র জগৎ বা ওগুলো নিয়ে এসে ওগুলো মানুষকে সাময়িক আনন্দ দেওয়া যায় কিন্তু অ্যাকচুয়াল ভারতবর্ষের যদি আমরা তো ভারতবাসী আমাদের প্রথম কিন্তু যেটা হচ্ছে এবং সর্বোপরি আমাদের মধ্যে যে রক্ত আমাদের দেহে বইছে সেটা হচ্ছে তাম্রলিপ্ত অর্থাৎ তমলুক যেখানে আমরা সবাই জানি যে এখানে মানে বিভিন্ন মনীষী যারা আত্মবলিদান করেছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধে সেই সমস্ত মানুষের রক্ত আমাদের দেহে কিন্তু প্রবাহিত স্বাভাবিক কারণেই আমাদের মধ্যে কিন্তু দেশাত্মবোধ ব্যাপারটা তমলুকের মানুষের মধ্যে খুব বেশি বা জাতীয়তাবাদী আদর্শটা আমাদের মাঝে আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠিক সেই রকম ব্যাপার থেকেই কিন্তু 
প্রথম সবার মাথায় আসে যে আমরা এমন কিছু করতে চাই যেটা দেশকে ভালোবাসার একটা জায়গা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব আমরা হচ্ছে এটা দেশের সম্মানের বিষয় দেশের দেশ মাতৃর প্রতি একটা সম্মান জানানো এবং দেশকে রক্ষা করতে গিয়ে যারা শহীদ হয়েছে সেই শহীদদের পাশে দাঁড়ানো এটা আমাদের একটা নৈতিক কর্তব্য এবং সেই কর্তব্যের বাধ্যবাধকতা থেকে দাঁড়িয়েই আমরা এই চিরাচরিত যে বিষয়গুলো ছিল সেই বিষয়গুলো থেকে বেরিয়ে এসে শহীদ পরিবারের পিতাকে দিয়েই আমরা এই আজকের পুজো মণ্ডপটাকে উদ্বোধন করালাম এটাই আমাদের আমরা কতটা দিতে পেরেছি সেইটা ফিডব্যাকের জন্য ফিডব্যাকের জন্য তো কিছু বিষয় না আমরা আরো করতে পারলে ভালো হতো আরো পাশ ধন্যবাদ দিয়ে চকলেট পয় ছেলেদের ছোট করব না কারণ এনারা যে শহীদ পরিবারের পাশে আছে আমি আগেও বলেছি যে আমি আবার নতুন করে শিখলাম যে কীভাবে শহীদদের পরিবারকে সম্মান জানাতে হয় আর এনাদের যে এলাকায় এই যে একটা মানে বিদ্রোহী ভাব পূর্ব থেকেই তো এদের যে মানবিকতা এদের যে মন সেটা সব সময় একটা দেশকে ভালোবাসার মন আমরা এখানে যে দেখতে পেয়েছি যে দেশকে কীভাবে ভালোবাসতে হয় দেশকে কীভাবে গুছিয়ে রাখতে হয় তাদের যে এই পুজোর সম্পর্কে থিমের যে চিন্তাভাবনা মানে এই সম্পর্কেও একটা বেশ অভিনবত্ব আমরা এখানে এসে দেখলাম আর সই পরিবারের পাশে থাকার জন্য মানে কি বলবো শহীদ পরিবারকে এই যে সম্মানিত করছে মানে তাদেরকে আরও আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য মানে জানাতে কি বলবো ছোট করছি না ধন্যবাদ জানিয়ে মানে ওনারা যে পাশে আছে আমরা খুব মানে অনুপ্রাণিত এটা বলতে পারি সেলিম আহমেদের রিপোর্ট নিউজ আর শনিবার কালীপুজো উপলক্ষে তমলুকের একটি ক্লাবের পুজোর উদ্বোধন করতে আসেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং তারকা সাংসদ দেব দুই জনপ্রিয় মানুষকে দেখার জন্য দর্শকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো দুই অধিকারী সাংসদ দেব এবং পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছেন আমরা একটু জেনে নেব পুজোর অনুভূতিটা কি দেবদা ভালো লাগছে সন্ধ্যার সঙ্গে পুজোটা কাটি ইনফ্যাক্টটা এই ডেটটা আমরা তিন মাস আগেই আমরা লক্ষ্য করেছিলাম এটা পুরোপুরি সুবন্ধু দার জন্য এখানে আসা কারণ সুবন্ধাকে সত্যি আমরা সবাই শ্রদ্ধা করি এটা মঞ্চ উঠেও বললাম যে উনি হচ্ছেন আমাদের প্রত্যেকের জন্য যারা নতুন পলিটিক্সে এসছে তাদের কাছে একটা রোল মডেল সেখানে অনেক জায়গা আছেন যেই ডিস্ট্রিক্টকে যেভাবে উনি এগিয়ে নিয়ে এসছেন তো সেটা তো যারা এই ডিস্ট্রিক্টে থাকে তাদের তারা সারাক্ষণ কৃতজ্ঞ থাকবে ওনার কাছে আনন্দের সঙ্গে সর্বত্র উৎসব চলছে বিশেষ করে আমাদের এই তাম্রলিপ্ত নগর তমলুক শহর এখানে কালী পুজোর একটা অন্য মাত্রা আছে এখন উদ্বোধনের পর্যায়ে চলছে খানিক্ষণ পরে সুসজ্জিত কলস সহকারে ঘটোত্তোলনের শোভাযাত্রা বেরোবে এটা কিন্তু দৃষ্টিনন্দন 
আজকে এই মুহূর্তে গোটা তাম্রলিপ্ত নগর মানুষের মানে কোলাহলে একেবারে কল্লোলিনী হয়ে উঠেছে তা আমি এই উৎসবে প্রতি বছর থাকি সাত বছর এখানে সাত আট বছর ধরে আমি যুক্ত আছি আজকে কালকে রাত্রি থেকে আমি শুরু করেছি সবার সঙ্গে মিলিত হচ্ছি উৎসব ভালো কাটুক এবং শান্তিতে কাটুক এবং নিয়ন্ত্রিত পঁয়ষট্টি ডেসিবেলের ভিতরে যে শব্দ বাজি দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেই বাজি দিয়ে আনন্দ করুক আলো জ্বালানোটা মেন কথা দীপাবলিতে আলো রোশনাইতে মেতে উঠল জেলাবাসী ধুমধাম করে মহা সমারোহে উদযাপিত হলো শ্যামা পুজো দুর্গা পুজো লক্ষ্মী পুজোর মতো শ্যামা পুজোতেও দেখা গেল থিমের প্রদর্শনে কৃষি সংক্রান্ত সমস্ত খবর এবার দেখুন আর সিবিএস বাংলায় প্রতিদিন নিউজ আর সিবিএস দেখুন কৃষি কথা
দীর্ঘদিন সাধারণ উপায়ে বেগুন চাষ করে প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন পিংলা ব্লকের এক চাষী এবছর তার একাধিক জমিতে পলিমালজিং পদ্ধতিতে বেগুন চাষ করেছেন তিনি সেই চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে জানালেন ক্যামেরার সামনে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষতি হতো কিন্তু পলিমালচিং পদ্ধতির প্রয়োগ করে লাভের মুখ দেখেছেন চাষী পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা ব্লকের সুচ্ছড়া গ্রামের বামাখেপা মাইতি দীর্ঘদিন যাবৎ সাধারণ উপায়ে বেগুন চাষ করতেন কিন্তু প্রতি বছরই রোগের আক্রমণে প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হতেন তিনি এবছর কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে তিনি পলিমালচিং পদ্ধতির কথা জানতে পারেন আমি চাষ আগে থেকেই করি আমার জমি ধরুন না বারো বিঘা মতো আমি সবজি চাষেই বেশি ইনভলভ ছ সাত বিঘাতেই রজনীয় করি আর বেগুনও করি এবছর করেছি ওই বেগুনটা আপনার ধরুন না এক বিঘে খানিক আর একটু আলাদা পদ্ধতি করেছি সেটা হচ্ছে আপনার আগে এমনিতেই করতাম এ পেপার পেপারের খবরটা পেয়ে এখন এখন নূতনভাবে এই মালচিন পেপারটা পেতে আমি চাষটা করেছি আর কি এটা বিঘেতে খরচা পড়েছে আপনার ধরুন না পেপারের তাতে আট হাজার টাকা আর আমার সর্বসাং এই চারা লেগেছে দু হাজার এই নিয়ে খরচা সার পার সমস্ত কিছু নিয়ে খরচা পড়েছে আমার কুড়ি ষোলো হাজার টাকা আমি পেয়ে গেছি অলরেডি এখন ধরুন না কুড়ি হাজার টাকা আপনার এত উপকার অনেক বেশি আগের থেকে দেখলাম যে পেপার পাতার ফলে আমার সেচ ব্যবস্থাটাও অনেকটা কম হয়েছে প্লাস বেশি করে যেটা বলতে হয় সেটা হচ্ছে ঘাস লেবারটা আমার একবারেই নেই একবারে লাগছে না ঘাস যেটা বেরাচ্ছে সেটা অল্পতেই সেটা আগের থেকে অনেক কম এবং কম সার লাগছে এতে ভালো ফলন পোকা মাকড়ের দিক থেকেও অনেকটা সেভ আমি আমাদের যে জমির পরিমাণ বলতে ডিসমেলটা আমাদের যে বিঘেতে বাহান্ন ডিসমেলে বিঘে আগের থেকে অনেক লাভও পাচ্ছি তাতে ভালো ফলনও হচ্ছে আগে যে আমার যে রজে গেঁদা চাষ করতাম তার থেকে অনেক বেশি আমি এখন লাভবান পরীক্ষামূলক ভাবে এক বিঘা জমিতে পলিমালচিং এ বেগুন চাষ করেন প্রথম পর্যায়ে ফলন পেয়েছেন দ্বিতীয় পর্বেও ফলন পেতে শুরু করেছেন আমি চারাটা লাগিয়েছি আপনার জ্যৈষ্ঠ মাস জ্যৈষ্ঠ মাসে চারাটা লাগিয়েছি চারাটার দূরত্ব আপনার করেছি চারাটা লেগেছে আমার একটা বিঘা জমিতে কুড়ি মানে দু হাজার চারা এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব করেছে তিন ফুট মানে এ পাশেও তিন ফুট আর এ লম্বাতেও তিন ফুট এবং আমি এই তিন ফুট করে লাগিয়ে দেখেছি তবু আমার মালচিনের মাঝখানে যে ঘাসটা বেরোচ্ছে সেটা নিজেরাই পরিষ্কার করে দিতে পারছি প্লাস এই আপনার কব গাড়া লাগিয়ে এতে সাদা মাছি অনেকটা উপ উপকার হয়েছে সাদা মাছির অনেক প্রকার উপদ্রব কম আমি যে খরচাটা বেগুনে করেছি সে খরচাটা এই চার মাসে গাছের বয়স এখন এই গাছের বয়সেই আমার খরচটা অনেকটাই উঠে গেছে এবং আরও দু মাস মতো চালিয়ে যাবো মনে ভাবছি আমি মালটা বিক্রি করি এই বেগুনটা নিয়ে যে বালিচক বাজারে সব থেকে কিন্তু ভালো দামেই বিক্রি হয় কালার ভালো থাকে কালার ভালো আছে আমি আশা করছি যে এই মালচিনটা পেতে কিন্তু আমি কিন্তু অনেকটা লাভবান বামাখ্যাপাবাবু জানিয়েছেন এই পদ্ধতির প্রয়োগ করার ফলে বেগুন গাছে রোগ ভোগ তেমন নেই এই কৃষক তার ক্ষেতে হলুদ ক্রস গার্ড লাগিয়েছেন এই চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানালেন আমাদের ক্যামেরায় এই মালচিনটা ব্যবহার করে আমার দুটো তিনটে জিনিস একবারে মানে সুন্দরভাবে প্রফিট এনে দেয় সেটা হচ্ছে লেবার সংখ্যা একবারেই কমিয়েছে সার অনেক কম সেচ ব্যবস্থা একবারে মানে সেচ ব্যবস্থা মাসে দুটো ছিঁচ দিলেই আমার কভার হয়ে যায় এইটা হচ্ছে মালচিনের প্রথম গুণ আর মাটিটাকে এত সফট রেখেছে মাটিটাকে যে আপনি মানে আমি চাষ করে প্রথম চাষ করেছি তো আমি অনেক উপকৃত অনেক কিছু এই মালচিনটার গুণে কিন্তু লাভটা পেয়েছি বেশি আর আগেও চাষ করেছি আগে কিন্তু চাষ এত লাভ হতো না পোকা প্লাস হচ্ছে ঘাসের লেবারের সংখ্যা বেশি লাগতো এতে খরচা বেশি হয়ে যেত তাতে লাভ হতো না এখন কিন্তু মালচিনটা এসে আমার অনেক উপকার লেগেছে আজকের মতো নিউজ আর সিবিএস এ পর্যন্তই দেখা হবে আগামীকাল ঠিক এই সময় নমস্কার